Hello, all. this video session we discuss about the document type definition. Okay, so DGD stands for document type definition. It is used to specify XML document structure. So, DGD use here in the XML document in the structure specify. We have XML document on the corresponding to DTD on the XML validate and the this XML document is valid. This XML document is DTD. We can see this XML document. This XML document is valid. This XML document is invalid. DTDs allow users to check document structure and to exchange data in a standardized format. DTD which is users in document structure check here and we can check a standardized format and we can check the data exchange but we can check the DTD and check the structure and follow the structure ok in this XML we can check the application independent way of sharing data provided ok now we can check the independent group of people who are sharing XML which is data sharing they have a common DTD Level tetapi cerah, ini adalah adu cerah orang yang dia data interchange cerah. For example, ipan amuk yang dah ni name, role number, ni all details cerah orang yang mana orang yang ni, ni reksa mula pasi ni, ni adi ni agat role number ni name, mana ni dia. Okay, pas spesifikan ni dia amuk DTD upaya dia. Ini application uses standard DTD to verify that data that you receive from the outside world is valid. Panjang, ini kalau data request ni, ambil beberapa versi salah satu nama kita XML atau IC anda ni niyal. Ipa ini ki, anda aplikasi ni mana data yang berenda ni niyal, ada ni sahaja nama kita DTD ni. Ini E DTD ni macam ni nama kita ni ambil E XML ni cek kia. Apa ni? Yang DTD specify ni data, semua XML orang ni niyal, nama kita dah valid dah orang ni, orang tu beri tau. Okay. Ni aduh ni ni nama kita DTD ni beri ni nama kita ni data verify je ni, but okay. Itu ni kerana ni kalau orang teri kia. Ini, ini document type definition itu marah ini, nama kita, nama kita XML file ni agak tu meledam, atau boleh ni ada external file item meleda. Okay, pada nama kita nukam boleh ni, nama kita XML file ni kurang tanne document type definition ni, kita cayaan allah. Okay, apa ini nama kita internal DTD ni marah. Okay, pada document nama kita XML document ni kurang tanne nama kita ni ada, nama kita document type definition ni ada, atau mana ini DTD ni marah. Okay, pada nama kita XML file ada di sini. Kita ni first line yang orang yang kita XML declaration ni prolog yang orang yang itu version yang kodi yang orang yang itu. Pena ini orang yang orang kita XML ni kandan orang yang orang itu. Orang kita notes orang orang yang orang root directory. Pena orang kita child in note, orang kita child to from heading and body. Okay. Pita orang orang yang kita already ada. Ini orang kita DTD edam bol. Document type definition edam bol. Orang kita elemen sana orang yang orang kita orang kita tag sana orang yang orang kita. Pada mata itu adalah open angular bracket exclamation mark doc type anu arah. Okay. Pada doc type kali ini, nama kita awal XML file de root element arah anu adalah paranya orang. Pada mata itu root element anu arah ini notes anu pemula notes paranya orang. Pinne open square bracket. Pinne nama kita ayat itu lah. Semua elemen sini paranya orang. Pinne close square bracket. Close angular bracket. Okay. Ini berada. Kita square bracket open dia, square bracket close dia. Ente ini ni corresponding ni adalah angular bracket ini berada. Kita close dia. Ini ni ada kian. Kita semua elemen ni perti paranya orang. Okay. Elemen ni enggan airi kalau kita paranya orang ni ada. Kita boleh guna orang tag kan. Exclamation mark elemen tu. Parah. Okay. Kita berada open angular bracket ini berada. Exclamation mark ini berada. Elemen ini berada. Notes ini berada. Ini perancis ini agak tu note orang tanya daripada notes orang orang jadi elemen orang ni, adi ini agak tu note orang orang jadi child elemen ni, warni dia, okay? Note orang orang ni ni, satu child elemen ni, note orang orang child elemen ni, warni dia. Ni dengan cara yang kita terangkan, open angular bracket exclamation mark element note perancis ini agak tu two from heading body orang orang ni comment separate kita kita terangkan, ini arthur orang orang ni note orang orang ni elemen orang ni, ini ada child elemen side itu two from heading in body warni dia, okay? Ni hari tu amala tu boleh elemen itu two ni perti orang kaya ni amala spesifik orang ni, ini dah parah ini, adi ni agak tu beri ini tu PC data ari dia, alanggil past character data ari dia, adi ni orang ni mungkin nak. Jadi, saya ini paranya kari yang lagi dengan ready diri kita doc type ini area, elemen ini area, kita pun paranya lagi orang ini teridi diri kita ini. Kita PC data yang dalam tu, kalau 
പാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പാഴ്സ് എന്ന് പാഴ്സ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഡേറ്റ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് പി സി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ മാർക്കപ്പ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെസ്താൻ കേട്ടിരുത്താൻ ആംബ്രസൻ്റ് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഓരോ എലമെൻസിൻ്റെയും ഒക്കറൻസസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഈ നോട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോട്ട്സിനകത്ത് പരാൻസിനകത്ത് ഒരു നോട്ടേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു നോട്ടേ വന്നുള്ളൂ ഇനി ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ വരണമെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നോട്ട് പ്ലസ് എന്ന് കൊടുത്തേന് ഓക്കെ ഇപ്പൊ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഓർ മോർ ഒക്കറൻസസ് നോട്ട് പ്ലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ഓർ മോർ ഒക്കറൻസസ് ഓഫ് നോട്ട് എലമെന്റ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ട്രിക് സൈൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നോട്ട് സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ആസ്ട്രിക് എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം സീറോ ഓർ മോർ ഒക്കറൻസസ് ഓഫ് എലമെന്റ് നോട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ നോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം സീറോ ഓർ വൺ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് എലമെന്റ് നോട്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് മൂന്ന് ഓപ്പറേറ്റർ പ്ലസ് ആസ്ട്രിക് അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുത്തില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എക്സാക്ട്ലി വൺ ഓക്കറൻസ് ഓഫ് എലമെന്റ് നോട്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഈ അടുത്ത് ഡിഫൈനിങ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇനി ഡി ടി ഡി അപ്പൊ നമ്മൾ ഡി ടി ഡി അകത്ത് എങ്ങനെ ആട്രിബ്യൂട്ട് വരണമെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഡി ടി അകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാഗ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് എ ടി ടി ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെ ഓപ്പൺ ആംഗ്ലോ ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് എ ടി ടി ലിസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ എലമെന്റിന്റെ പേര് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ പേര് അതായത് ക്യാരക്ടർ ഡേറ്റ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഹാഷ് ഫിക്സഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഡബിൾ കോഴ്സിനകത്ത് നമ്മൾ വാല്യൂ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റിനകത്ത് സിബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇപ്പൊ ഓർഡർ കൊടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓദറിന് ആ വാല്യൂ മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി അതേസമയം ഇംപ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കീവേഡ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇംപ്ലൈഡ് ആണെന്ന് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കും അതല്ലെങ്കിൽ അതെന്താ ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷണൽ ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കൊടുത്തെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഇനി അതേസമയം നമ്മളിവിടെ ഹാഷ് ഇംപ്ലൈഡ് വരെ ഇവിടെ ഹാഷ് റിക്വയർഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാലിഡേറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളിനകത്ത് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സിബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് വേണം ഓക്കെ അതാണ് ഹാഷ് റിക്വയർഡ് എന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള മൂന്ന് കീവേഡ്സ് ആണ് ഫിക്സഡ് റിക്വയർഡ് ആൻഡ് ഇംപ്ലൈഡ് ഇംപ്ലൈഡ് ഓപ്ഷണൽ പോലെയാണ് റിക്വയർഡ് എന്ന് വെച്ച് നിർബന്ധമായിട്ട് കാണാം ഫിക്സഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഈ വാല്യൂ തന്നെ അതിനകത്ത് കാണും ഓക്കെ ഇനി പ്രസന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ തന്നെ അതിനകത്ത് വരണം ഓക്കെ ഇനി വേറെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് അതിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ടൈപ്പ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ ചെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏത് വേണമെങ്കിൽ വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ക്യാഷ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏത് വാല്യൂ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും വാലിഡേറ്റർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്ത് നമ്മളെ എം ടി എലമെന്റ്സിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു എലമെന്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ എം ടി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ എന്ത് വരാൻ പറ്റത്തില്ല അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ടാഗും എൻ ടാഗിനും ഇടയ്ക്ക് ഡേറ്റ് ഒന്നും വരാൻ
പിന്നെ അതിനുശേഷം എൻ്റെ ഫയല് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും എൻ്റെ എക്സ്എംഎൽ ഫയല് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈഫൻ ഹൈഫൻ നോ ഔട്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷനും കൂടെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫയൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യത്തില്ല ഇനി വാലിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡി ടി കൊടുക്കുന്ന പോലെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെയാണോ ഈ ഫയലിനകത്തുള്ള എക്സ് എം എൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ലെസ് ദാൻ സിമ്പിൾ ഇട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു എറർ കാണിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആ എറർ പോകും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ ഇനി അടുത്ത് ഡി ടി ഡിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ പ്ലസ് എടുത്ത് കളഞ്ഞു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ഈ ഡേറ്റ കൊടുത്തു അപ്പം ഞാനത് സേവ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കിനി ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പം ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് വാലിഡിറ്റി എറർ ഓക്കെ ഇലവൻ നോട്ട് കണ്ട് ഡസ് നോട്ട് ഫോളോ ദി ഡി ഡി എക്സ്പെക്ടിംഗ് ടു ഫ്രം ഹെഡിങ് ബോഡി ഗോ ടു ഫ്രം ഹെഡിങ് ബോഡി നോട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ അപ്പോൾ കൊടുത്തതിൽ വേറൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഞാനിപ്പോൾ നോട്ടിൻ്റെ വെളിയിൽ കൊടുക്കുക നോട്ടിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നോട്ടിൻ്റെ വെളിയിൽ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് അടുത്ത് റെക്കോർഡായിട്ട് വന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നേന്ന് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാൻ വെറും നോട്ടെന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു എണ്ണ വരാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം വന്നു അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു നോട്ടാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ കിട്ടിയത് രണ്ട് നോട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി അത് നമുക്ക് വൺ ഓർ മോർ ഒക്കറൻസസ് ആക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വൺ ഓർ മോർ ഒക്കറൻസസ് ആകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിനി അടുത്ത് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് തന്നെ കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡി ടി ഡി വെച്ചിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സ് എം എൽ വാലിഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് രണ്ട് പേർക്ക് അയക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പം ഞാനിവിടെ എന്ത് കൊടുക്കും രണ്ട് ടു ആയിരിക്കും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് അയക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ മൂന്ന് പേർക്ക് അയക്കണം അപ്പം ജോണിന് അയക്കണം അഖിലിന് അയക്കണം രമേശിന് അയക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ സ്നേഹയ്ക്ക് അയക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും പേർക്ക് നമുക്ക് അയക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നെന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പം നാലെണ്ണം വന്നു ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ എലമെൻറ്റിനകത്ത് നോട്ടിനകത്ത് വരുന്ന ടു ഒരു ടുവെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഒന്ന് എക്സാക്ട്ലി ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ടു വരാവുള്ളൂ എന്നാണ് അത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇവിടെ ടു ഒരു പ്രാവശ്യവും പിന്നെ ബാക്കി ഫ്രമും ഹെഡിങ്ങും ബോഡിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇവിടെ കുറെ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടാഗ് കിട്ടി അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്ത് അടിച്ചത് വാലിഡിറ്റി എറർ അടിച്ചത് ഇവിടെ എനി നമ്പർ ഓഫ് ടു അഡ്രസ് വയ്ക്കാമെന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു ടു പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പം മൾട്ടിപ്പിൾ എന്താണ് റെസിപ്പൻസിന് നമുക്ക് മെയിൽ ഐ ഡിയിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യുകയാണ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നേന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വേറെ എറേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡി ടി ഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന നമുക്കപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ടി ഡി എലമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലസ് ആസ്ട്രിക് അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതൊന്നും ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിട്ട് എടുക്കും വൺ ഒക്കറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക പിന്നെ ഈ എക്സ് എം എൽ ലിൻഡ് വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ടി ടി ഡി വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു